నమస్తే నేను దీక్ష డీటెయిల్స్ చూద్దాం సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గం ఉప ఎన్నికల్లో తెలంగాణ స్టేట్ మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా యాతాకుల భాస్కర్ మాదిగా పోటీ చేయనున్నారు ఎస్సీ వర్గీకరణతో పాటు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ సబ్ ప్లాన్ నిధులు దారి మళ్లిపోతున్నాయంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ స్టేట్ మాదిగ విద్యార్థి సమైక్య రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కత్తుల సాయి కుమార్ మాదిగ లక్ష్మయ్య వేణు మైసయ్య సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలంగాణలో అత్యధిక మెజారిటీ కులంగా ఉన్నటువంటి మాదిగల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా ఉందనేటటువంటిది స్పష్టంగా కనపడతా ఉంది తెలంగాణలో ఎంతైతే కీలక పాత్ర పోషించారో మాదిగలు అంత అణచివేతకు గురవుతున్నారు రాజకీయంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఏ తెలంగాణ రావడానికైతే నీళ్లు నియామకాలు నిధులు వీటన్నిటి మీద ఆంధ్ర వాళ్ళ పెత్తనం ఉందని చెప్పి ఆ రోజు మొత్తుకొని అన్ని కులాలు సంపన్న వర్గాలు తెలంగాణ సాధించుకున్నాయో సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని గాంధీనగర్ కాలనీలో విషపూరిత కాలుష్యం కారణంగా ఒక కుటుంబం సతమతమవుతోంది దీంతో గాంధీనగర్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న ఈశ్వరమ్మ విఠల్ కుటుంబ సభ్యులు మీడియాను ఆశ్రయించారు వివరాల ప్రకారం వీరు నివాసం ఉంటున్న ఇంటి పక్కనే అల్మారా ఫర్నిచర్ తయారీ స్టీల్ ఫర్నిచర్ తీసే కర్మాగారం నుండి స్టీల్ ఫర్నిచర్కు అల్మారాలకు విషపూరిత స్ప్రేలు రంగుల వాడకంతో వాటి నుండి వెలువడే విషపూరిత కాలుష్యం వల్ల శ్వాసకోశ ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నామని మీడియాకు తెలిపారు ఈ కాలుష్యం వల్ల ఈశ్వరమ్మకు తీవ్ర జబ్బు రావడంతో పాటు తమ బిడ్డ కూడా తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైనట్లు ఆవేదన చెందుతున్నారు ఈ సమస్యపై సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్కు జహీరాబాద్ ఆర్డీఓ మున్సిపల్ చైర్మన్లకు పలుమార్లు ఫిర్యాదులు చేసినా ఫలితం లేదని తెలిపారు ఇకనైనా ప్రభుత్వ అధికారులు తక్షణమే స్పందించి తగిన చర్యలు చేపట్టి తమకు తగిన న్యాయం చేస్తారని బాధితులు ఆశిస్తున్నారు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మున్సిపల్ కమిషనర్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాము పది నెలల నుంచి తిరుగుతున్నాము ఆయన పట్టించుకోవడం లేదు మళ్ళీ ఎస్పీ సార్ తీసేయమని చెప్పిండ్రు ఆడ నుంచి మళ్ళీ కలెక్టర్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాము మళ్ళీ జేసీ మేడం కూడా కమిషనర్ సార్కు తీసేయమనే చెప్పారు మళ్ళీ రాజుకారామణి మేడం కూడా తీసేయమనే చెప్పారు సైన్లు కూడా చేశారు మళ్ళీ కలెక్టర్ దగ్గరికి కలెక్టర్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాము సార్ కూడా రెండు సార్లు ఫోన్ చేసి తీసేయండి మొత్తం కార్తన తీసేది తీసేయండి లేదా సీజ్ చేయండి అని చెప్పారు అయినా కూడా కమిషనర్ సారు పట్టించుకోలేదు పట్టించుకోకుండా నడిపిస్తున్నారు మేము చాలా అనారోగ్యం పాలవుతున్నాము కమిషనర్ సార్ సర్టిఫికేట్ కలెక్టర్ దగ్గర అప్లికేషన్ రెండు సార్లు వెళ్ళాం కలెక్టర్ సార్ దగ్గరికి వాడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఎఫ్ఐఆర్ అయింది ఎఫ్ఐఆర్ తర్వాత మున్సిపల్ కమిషనర్ దగ్గరికి వచ్చినాయి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కూడా వచ్చారు ఈ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు కూడా మున్సిపల్ కమిషనర్కి చెప్పారు మున్సిపల్ కమిషనర్ రెండు సార్లు నోటీస్ ఇచ్చాడు ముప్పై రోజులు ఒకసారి ఏడు రోజులు ఒకసారి ఇచ్చాడు తర్వాత తీసుకున్న దిగ ఏం తెలియదు అక్కడ మాత్రం పని నడుస్తున్నారు పర్మిషన్ లేదని చెప్పి ఇచ్చాడు అది అన్నీ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదని చెప్పాడు కానీ పని పని మాత్రం నడుస్తున్నది కానీ మా నాకేమో దగ్గు దమ్ము వస్తుంది రాత్రి లేవు నిద్ర లేక నిద్ర లేకపో సరిగా తినడు పోదాం దగ్గు దమ్ము వస్తే నిద్ర తినడానికి కూడా కష్టం అవుతుంది ఇది సమస్య అన్నీ ఎక్కడెక్కడే ఆడికెళ్ళి కారకాన నిజామాబాద్ జిల్లా మాక్లూర్ మండలంలోని ధర్మోర గ్రామంలో నిర్వహించిన బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ శైలజ విఆర్ఓ హైమద్లు పాల్గొన్నారు ములుగు జిల్లా కేంద్రంలోని మహర్షి కళాశాలలో జరిగిన బతుకమ్మ వేడుకలకు ములుగు ఎమ్మెల్యే సీతక్క ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు కళాశాల పిల్లలతో బతుకమ్మను ఎమ్మెల్యే స్వయంగా పేర్చి బతుకమ్మను ఆడారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షులు నల్లెం కుమారస్వామి మహర్షి కళాశాల ప్రిన్సిపల్ పిచ్చిరెడ్డి ఎంపీటీసీ మావురపు తిరుపతి రెడ్డి ఆకుతోట చంద్రమౌళి తదితరులు పాల్గొన్నారు
సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేట మండలంలోని రేగుండ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక మొదలై దాదాపుగా ఇరవై రోజులు గడుస్తున్నా గ్రామంలో ఎలాంటి అవగాహన సదస్సులు కానీ పనులు జరిపే కార్యక్రమాలు కానీ జరగలేదని గ్రామ ప్రజలు వాపోతున్నారు ప్రజా సంఘాల నాయకులు గ్రామ సర్పంచ్ వార్డు సభ్యులను ప్రతిరోజు కలిసి వారి గోడను చెప్పుకున్నా ప్రయోజనం లేదని ఆవేదన చెందుతున్నారు వేస్తేనే బాగుంటది ఈ మోరికి మొత్తం గుంతలు నింపలే మొత్తానికి ఆ గుంతలు నింపియాలి నిమిస్తేనే బాగుంటుంది మొత్తం లేకపోతే ఇంకా ఈ చెత్త రాళ్ళు అవన్నీ తీసేస్తేనే రోడ్ షాప్ ఉంటుంది ఏం చేసిందంటే అక్కడ అది మోరి మట్టి పోసారు మళ్ళీ ఈ నీళ్ళు ఉన్న కడ పోతలేరు నీళ్ళు ఉన్న కడ పోయింది సర్పంచ్ ఇంత నుండి చెప్పి అన్న చేత రెడ్డి అది ఎందుకు ఇప్పుడు ఒక గడ్డి ఒక గడ్డి అట్లే ఉన్నది అదే ఆ గడ్డి గడ్డి కొరకే చెప్తాను ఆ గడ్డి కొరకే చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ అనవ అంత చెప్తున్నది అట్లా ఉంటుంది ఈ సర్పంచ్ పట్టించుకుని లేదు ఎవరు పట్టించుకున్నాను మంచు లేదు చూసులు లేదు చేసు లేదు సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేట మండలంలోని పోతారం గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని తురకవాణి కుంట గ్రామంలో ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా గ్రామంలో జరిగిన అభివృద్ధి పనులను గురించి గ్రామ రైతు తెలిపారు ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా పోతారం జయ గ్రామంలోని తురకవాణి కుంట ఆమ్లెట్లో మేము ముప్పై రోజుల పనిలో ప్రణాళికలో తురకవాణి కుంట గ్రామంలో రోడ్పై ఉన్న సర్కారు తుమ్మ చెట్లు తొలగించడం జరుగుతుంది మరియు ఇండ్లు పాత ఇండ్లను కూల్చేయడం జరిగింది మా గ్రామంలో పారిశుద్ధ్యంలో భాగంగా మోరీలు తీసివేయడం జరిగింది మరియు పాత ఇండ్లు ఎనిమిది గుర్తించడం జరిగింది ఆ ఎనిమిది ఈ రోజుతో కంప్లీట్ అయిపోయినాయి మరియు ఈ పాత బాయిలు ఐదు గుర్తించడం జరిగింది అందులో రెండు కంప్లీట్ అయినాయి మూడు ఈజీఎస్లో భాగంగా ఉపాధి హామీ లేబర్తో పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది మరియు ఈజీఎస్ లేబర్తో మొత్తం ప్రతి ఇంటి ముందున్న గడ్డిని తొలగించడం జరుగుతుంది జరిగింది మరియు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఇంకొక మాకు ఏడైన రోజులు ఉంది ఏడైన రోజుల్లో గ్రామంలోని సిద్దిపేట జిల్లా నంగునూరు మండలం పాలమాకుల గ్రామంలో గ్రామ సర్పంచ్ కుమారస్వామి ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ చేశారు సీఎం కేసీఆర్ చేపట్టిన తెలంగాణ ఆడపడుచుల బతుకమ్మ చీరలను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మంత్రి హరీష్ రావుల ఆదేశాల మేరకు పంపిణీ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ ఉమా వెంకటరెడ్డి మాజీ ఎంపీపీ జాప శ్రీకాంత్ రెడ్డి మాజీ జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ రాగుల సారయ్య గ్రామ సర్పంచ్ కుమారస్వామి ఎంపీటీసీ తులసి పరమేశ్వర్ అంగన్వాడీ టీచర్లు కార్యదర్శి సుజన గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన అటువంటి చీరల పంపిణీకి కార్యక్రమం ఈరోజు పాలమక్ల గ్రామంలో చేపట్టడం జరిగినది ఈ ప్రతి ఇంటికి పెద్ద దిగ పెద్ద అన్న అటువంటి మన కేసీఆర్ గారు ప్రతి ఇంటికి ప్రతి మహిళకు చీర పంపే పంపించడం జరిగినది ఈరోజు పాలమంగ్ల గ్రామంలో చీరలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది నిర్మల్ జిల్లా లోకేశ్వరం మండలం కనకాపూర్ గ్రామంలో జిల్లా పరిషత్ సెకండ్ ఇయర్ పాఠశాలలో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలను జరుపుకున్నారు తోటి విద్యార్థులతో బతుకమ్మను జరుపుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉందని విద్యార్థులు తెలిపారు ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని నిషేధించాలంటూ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో మున్సిపల్ కార్యాలయం నుండి ప్రకాశం స్టేడియం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు నలభై మైక్రాన్ల కన్నా తక్కువ మందం గల ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్ల ఉత్పత్తి నిలువ అమ్మకం వాడకం నిషేధం అంటూ ర్యాలీ చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థులు జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ అక్షిత మహిళా మండలి సమాఖ్య జిల్లా కలెక్టర్ రజత్ కుమార్ సైని ప్రభుత్వ అధికారులు పాల్గొన్నారు
అమ్మాయిలు శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ గారు ఆ పై నుంచి తీసుకున్నాడు పిల్లలు చేసే ప్రచార కార్యక్రమంలో ఈ రోజు మనం ప్రకాశం స్టేడియం లో కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటున్నాం కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన గౌరవనీయులు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మనందరి తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతున్నాం ఎక్కువసేపు మాట్లాడు మాట్లాడడానికి ఏమేమి మాటలు ఉన్నాయి మీరు అందరు చెప్పేశారు ముందు ఒకరిద్దరు చెప్పారు కి ప్లాస్టిక్ పూర్తిగా మనము యూజ్ చేయవద్దు ఇంకా ఒకరు చెప్పారు ఆ యూజ్ మనము తగ్గించాలి అందరు చెప్పారు రీసైకిల్ చేయాలి ఆ మూడు నాలుగు మాటలోనే మొత్తం సమరి ఉంది ప్లాస్టిక్ మన లైఫ్ స్టైల్లో ప్రతిరోజు చేసిన పనిలో ఏ విధంగా ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంది దానికి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాత కొత్తగూడెంలోని తెలంగాణ స్కూల్లో బతుకమ్మ సంబరాలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో చిన్నారులతో కలిసి ఉపాధ్యాయులు సైతం బతుకమ్మ పాటలు పాడి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు బాలబాలికల అరవై ఐదవ జిల్లా స్థాయి పాఠశాల క్రీడల ప్రారంభోత్సవాల్లో కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే వనమా వెంకటేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు అండర్ ఫోర్టీన్ సెవెంటీన్ జిల్లా స్థాయి బాలబాలికల పాఠశాల క్రీడా పోటీల్లో జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని కొత్తగూడెం ప్రకాశం స్టేడియంలో చంద్రగొండ అశ్వారావుపేట దమ్మపేట కొత్తగూడెం పాల్వంచ మనుగూరు భద్రాచలం ఇల్లందు గురుకుల పాఠశాలలు ఈ పోటీల్లో జిల్లా వ్యాప్తంగా పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు జిల్లా జడ్పీ చైర్మన్ కోరం కనకయ్య డిఇఓ శ్రీమతి వాసంతి జిల్లా టీఆర్ఎస్ నాయకుడు వనమా రాఘవేంద్రరావు టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఎంఏ రజాక్ కాసుల వెంకట్ గిడ్ల పరంజ్యోతి టీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు ఇవే బుల్టెన్ విశేషాలు మరొక బుల్టెన్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టీవీ